அனைவருக்கும் வணக்கம் கனவை தேடி என்னோட பயணத்துல இது நாலாவது பதிவு நம்மளுக்குலாம் ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு தலைவர் அவரு சொன்ன ஒரு விஷயம் இந்த உலகத்திலேயே மிகவும் உன்னதமான பணி ஒன்று இருக்கு அது எதுனா குழந்தைகளோட அதாவது ஒரு தனி மனிதனுடைய கேரக்டர் ஃபியூச்சர் அவனுடைய எல்லாத்தையுமே வடிவமைக்கக்கூடிய பணி அது அது ரொம்பவும் உன்னதமானது அதான் ஆசிரியர் பணி இந்த உலகம் என்ன ஒரு விஞ்ஞானியா ஒரு நாட்டின் தலைவனா இல்லாமல் ஒரு ஆசிரியராக ஞாபகம் வச்சுருக்கோன்னா அதுதான் எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய மரியாதையிலே மிகப்பெரிய மரியாதையாக நான் கருதுவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அவர் யாருன்னா நம்மளுக்குலாம் ரொம்ப பிடிச்ச டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் அவர்கள் ஸோ ஆசிரியர் பணி நான் இன்றைக்கி அதை பற்றி தான் பேசணும்னு நினைக்கிறேன் நம்மளோட முன்னேற்றத்துக்கு நாம் இப்போ இருக்கிற நிலைமைக்கு ரெண்டே பேர் தான் காரணமாக இருப்பாங்க இல்லையா முக்கியமான காரணம் அதாவது நம்மளுடைய அப்பா அம்மா பெற்றோர்கள் அப்புறம் நம்மளுடைய ஆசிரியர்கள் ஸோ ஆசிரியர்கள் நம்மளுக்கு நிறைய விதமான உதவி அவர்களுக்கு பல முகம் உண்டு இல்லையா ஆசிரியர்கள் வந்து பொதுவாக ஒரு டீச்சர் அப்படின்னா அவங்க வந்து டீச்சராக மட்டும் இருக்கிறது இல்லை அவங்க ஸ்கூலில் விஷயங்களை சொல்லி கொடுக்கும் போது நம்மளுக்கு டீச்சராக இருக்காங்க நம்மளை கைட் பண்ணும் போது ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு கைடாக இருக்காங்க நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் நம்மளுக்கே தெரியாது நம்மக்கிட்ட இருந்து கண்டுபிடிச்சி அவங்க சொல்கிறாங்க நம்மளுக்கு சைக்கலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் போதோ இல்லை நம்மளால் திடீர்னு ஒரு ப்ராப்ளம்னால கிளாஸில் ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியாத போதோ நம்ம பேரண்ட்ஸ் கிட்ட பேசி அது என்ன ப்ராப்ளம்னு அட்ரஸ் பண்ணி நம்மளோட பிரச்சனைகளை தீர்த்து வைக்கிற ஒரு சொல்யூஷன் தேடுற ஒரு ஆளாக இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு பல நம்ம வந்து நம்ம ஈக்குவலாக இருந்திருப்போம் நம்ம காலேஜ் படிக்கிற வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற டைமும் ஸ்கூலில் நம்ம டீச்சர்ஸோட ஸ்பெண்ட் பண்ணுற டைமும் அல்மோஸ்ட் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ இதை அது பார்த்து சொல்லும் போது எனக்கு ஒரு கதை ஞாபகம் வருது கதை என்னென்னா ஒரு ஃபோர்த் கிரேட் டீச்சர் இருக்காங்க அதாவது ஒரு ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட் டீச்சர் அவங்க வந்து அந்த வருஷம் தான் அந்த ஸ்கூலுக்கு புதுசாக சேர்ந்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப் கிளாஸ் போகிறாங்க அவங்களுக்கு எப்போவுமே கிளாஸ்க்குள்ளே போயிட்டு கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு முடிச்சுட்டு வெளியில் வரும்போது எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் பார்த்து ஐ லவ் யூ ஆல்னு சொல்கிறது பழக்கம் அந்த கிளாஸ்க்கு போகிறாங்க அவங்க எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் பார்க்குறாங்க எல்லோரும் நல்லா இருக்காங்க ஒரு பையன் மட்டும் ரொம்ப அழுக்கு சட்டையெல்லாம் போட்டுட்டு ஒரு மாதிரி கிளாஸில் அட்டென்ஷனே இல்லாமல் இருக்கான் ஸோ அவனை பார்த்து அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கவே இல்லை அந்த கிளாஸ் முடியுது அவங்க ஐ லவ் யூ ஆல்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அவங்க மனசுக்கு தெரியுது அவங்க வந்து போய் தான் சொல்கிறாங்கன்னு ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த டெடின்ற பையன் அந்த பையன் டெடி அவனை பிடிக்கல சரி அடுத்த நாளும் நடக்குது இது மாதிரி நடக்குது ஒன் வீக் முடிவில் வந்து அந்த வீக்கோட ரிமார்க்ஸ்லாம் எழுதி அவங்க சப்மிட் பண்ணுறாங்க அட்டன்ட் வந்து அப்போ ப்ரின்ஸிபல் அவங்கள கூப்பிட்டு கேட்குறாரு என் டெடி பக்கத்தில் வந்து நான் அன் டெடி அண்ட் அவங்க அட்டென்ஷன் கிளாஸ்னு எதிர்க்கீங்க அவன் ஆக்சுவலாக ரொம்ப நல்ல பையன் மேடம் அவன் போன வருஷம் வரைக்கும் ரொம்ப நல்லா தான் வந்து படிச்சுட்டு நான் போன வருஷம் அவங்க அம்மா வந்து ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டில் இறந்து போயிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் தான் அந்த பையன் அப்படி ஆகிட்டான் ஸோ அவனுக்கு கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க இதை கேட்ட உடனே அந்த டீச்சருக்கு வந்து ரொம்ப மனசு கஷ்டமாகிடுது என்னடா ஒரு குழந்த அவனுக்கு வந்து என்ன பிரச்சனை இருக்குதுன்னு யோசிக்காமல் நம்ம எப்படி அவனை வந்து இது மாதிரி ரிமார்க்ஸ் எழுதிட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அன்றைக்கி அவங்க கிளாஸுக்கு போனாங்க கிளாஸ் நடந்தாங்க கிளாஸ் முடிக்கும் போது ஐ லவ் யூ ஆல்னு சொன்னாங்க அன்னைக்கும் அவங்க மாஸ்க்கு தெரியும் அவங்க போய் தான் சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா இந்த தடவை அவங்க டெடி எல்லாரை விடவும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பெஷலாக லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சுருந்தாங்க ஸோ அதுக்கு அடுத்த நாளில் இருந்து டெடிக்கு என்ன விதமான ஹெல்ப் எல்லாம் தேவைப்படுமோ அதெல்லாம் செய்ய ஆரம்பித்தாங்க அவனை வந்து ஒரு டீச்சராக மட்டும் இல்லாமல் ஒரு நல்ல ஒரு அவன் மேலே ஒரு அக்கறை இருக்கிற ஒரு வெல் விஷராக அவனுக்கு என்னெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ண முடியும் வீட்டு சைடில் அவனுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதெல்லாம் எப்படி சால்வ் பண்ணலான்னு அதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டாங்க ஸோ டெடி வந்து அந்த ஒரு அழுக்காக இதுவாக இதுலேருந்து ஒரு நீட்டான ஒரு அட்டென்ஷன் கொடுக்குற ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக மாற ஆரம்பிச்சிட்டான் ஸோ இது போயிட்டு இருக்குது அந்த இயர் எண்டில் டீச்சர்ஸ் டே வருது எல்லோரும் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து டீச்சர்ஸ்க்கு வந்து கிஃப்ட் கொடுக்கறது வழக்கம் ஸோ எல்லோரும் அவங்களோட கிஃப்ட்ஸ் வந்து டேபிள் மேலே வச்சுருக்காங்க டெடியும் வந்து ஒரு நியூஸ் பேப்பரில் எதையோ ரேப் பண்ணி கொண்டு வந்து டேபிள் மேலே கிஃப்ட் டீச்சர் அதை எடுத்து பிரித்து பார்க்குறாங்க அந்த நியூஸ் பேப்பர் கவரை பார்த்தோடனே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் சிரிக்கிறோம் ஆனால் கூட டீச்சர் அதை பிரித்து பார்க்குறாங்க பார்த்தா அதுக்குள்ளே வந்து ஒரு ஹாஃப் யூஸ்ட் பர்ஃபியூம் பாட்டிலும் ஒரு கல்லெல்லாம் விழுந்து போன ஒரு வாட்சும் இருக்குது அப்போ டெடி வந்து சொல்கிறான் மிஸ் என்னோடய அம்மாவோடது இந்த வாட்சும் இந்த பர்ஃப்யூம் பாட்டிலும் உ
ஸோ அந்த கல்யாண பத்திரிகையில் போட்டிருக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக வரணும் என்னோடய கல்யாணத்துக்கு ப்ளீஸ் வந்துடுங்கன்னு தெரியுது அதோட லெட்டர் அட்டாச் பண்ணியிருக்காரு டீச்சரும் அந்த கல்யாணத்துக்கு போகிறாங்க அந்த கல்யாணத்தில் ஒரு அம்மாவுக்கு என்ன இடம் இருக்குமோ அந்த இடத்துல அந்த டீச்சரை உட்கார வச்சு டெடி வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிறான் அப்போ வந்து அவன் வந்து ஒரு பெரிய கம்பெனியோட சிஇஓவாக இருக்கான் ஸோ அவனோட வாழ்க்கை இந்த அளவுக்கு முன்னேறி அந்த அளவுக்கு போனதுக்கு ஒரு டீச்சர் தான் காரணம் இந்த மாதிரி பல ஆசிரியர்கள் வந்து பல பேரோட வாழ்க்கையில அற்புதமான மாற்றங்களை கொண்டு வந்திருப்பாங்க இல்லையா ஸோ டீச்சர்ஸ் இப்போ கூட நம்ம வளர்ந்து பெருசாயிட்டோம் நமக்கு வந்து பெருசாக நம்ம இப்போ அப்பம்மா நம்ம அப்பா அம்மாவும் சரி நம்ம டீச்சர்ஸும் சரி நம்மளோட வளர்ச்சிக்காக நம்ம சின்ன வயசில் நிறைய விஷயத்தில் கண்டிச்சிருப்பாங்க அப்போ அது நம்மளுக்கு பிடிச்சிருக்காது நம்ம என்னடா எப்படி சொல்கிறாங்களேன்னு யோசிச்சிருப்போம் வளர்ந்து பெருசாகி நாம் பேரண்ட்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம பேரண்ட்ஸோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் ஆனால் ஒரு டீச்சரோட பர்ஸ்பெக்டிவை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு நம்ம எல்லாருக்கும் அமையாது நம்மளே டீச்சராக நம்ம ப்ரொஃபஷன் டீச்சராக இருந்தால் ஒழிய இல்லையா ஆனால் கூட நம்மளுக்கு பிடிக்குது பிடிக்கல பிடிச்ச டீச்சர் பிடிக்காத டீச்சர் இது எல்லாத்தையும் விட்டுடலாம் எப்போயாவது நம்ம ஃப்ரெண்டு யாராவது நம்ம கிட்ட வந்து ஏய் நான் மேக்ஸ் டீச்சர் வழியில் பார்த்தேன்ப்பா என்னை பார்த்த உடனே ஒன்று ஒன்று கூட கேட்டாங்க நீ என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் கேட்டாங்க நீ இந்த மாதிரி இந்த வேலை பண்ணுறேன்னு சொன்னேன் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு அன்றைக்கி நாள் ஃபுல்லாக மனசுக்குள்ளே பட்டம் பூச்சி பறக்கும் ஓ நம்ம டீ மேக்ஸ் டீச்சருக்கு நம்ம ஞாபகம் இருக்கோமா அவங்களுக்கு நம்ம ஞாபகம் இருக்கோன்றதே வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் ஏன்னா அவங்க லட்சக்கணக்கான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்துட்டே இருப்பாங்க நாம் நினைப்போம் அவ்வளோ பேரை பார்க்குறதுனால டீச்சர்ஸ்க்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஞாபகம் இருக்காது இல்லை அவங்க அவங்களோட எல்லா குழந்தைகளையுமே அவங்களோட மைண்டில் வச்சுருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இன்சிடென்ட் நடக்கும் போது எல்லாருக்குமே இது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் நம்ம டீச்சர்ஸ் நம்மளை பற்றி பேசுகிறது நம்ம பெருசானதுக்கப்புறம் நம்மளை பார்த்தா அவங்க வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோன்றது கேட்டு அதை நினச்சி பெருமைப்படும் விதம் அவங்க கண்ணில் ஒரு பெருமை தெரியும் என்கிட்ட படித்த பையன் என்கிட்ட படித்த பொண்ணு இப்போ இந்த வேலையில் இருக்கான் இப்படி இருக்கான்னு நம்ம ஸோ அதை கேட்கும் போதே அவங்க முகம் ரொம்ப பளிச்சுன்னு மாறிடும் இல்லையா அந்த ஒரு அந்த ஒரு உணர்வை வந்து ஒரு ஆசிரியரால் மட்டும்தான் பிரதிபலிக்க முடியும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இப்போ ஒரு குட்டி கதை சொல்கிறேன் ஒரு பையன் இருக்கான் அவன் ஸ்கூலில் இருந்து வரான் அவங்க அப்பா பார்த்து சொல்கிறான் அப்பா இன்னைக்கு ஸ்கூலில் எங்கள் சார் வந்து என்னை ரொம்ப அடிச்சிட்டாரு அப்படின்னு அவங்க அப்பா கேட்டேன் நீ என்னடா பண்ண இதனால் அவனை அடித்தாரு அப்படின்னு நான் ஹோம் ஒர்க் பண்ணாமல் போனப்பா அதனால தான் அடிச்சிட்டாரு உடனே அவங்க அப்பா அவனை ஒரு மாதிரி பார்த்துருக்காரு அப்பா ஹோம் ஒர்க் பண்ணாமல் போனது தப்பு தான் அதுக்காக அடிக்கலாமா அடிக்கிறதுலாம் எவ்வளோ தப்பு ஹோம் ஒர்க் பண்ணலன்னா நெக்ஸ்ட் டைம் ஒழுங்காக பண்ணிட்டு வான்னு சொல்ல வேண்டியதானே நீங்கள் வந்து ஒழுங்காக அவர்கிட்ட ஸ்கூலில் வந்து பேசணும் அப்படின்னு சொல்கிறான் உடனே அவங்க அப்பா யோசிச்சு பார்க்குறாரு சின்ன வயசில் அவர் இது மாதிரி ஹோம் ஒர்க் பண்ணாமல் போகும்போதோ இல்லை சரியாக படிக்காமல் இருக்கும் போதோ அவங்களோட சார் ஸ்வரூப்னு சொல்லிட்டு ஒரு சார் வந்து நல்லா வந்து வேப்பந்தட்டையை வச்சு நல்லா செம பெடல் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அது மாதிரி அடி வாங்கி அடி வாங்கி தான் இன்றைக்கி அவங்க அப்பா இந்த சொசைட்டியில் ஒரு பெரிய பொசிஷனில் இருக்கார் ஸோ இதை யோசிச்சு பார்த்துட்டே இருக்கும்போது அவன் கேட்குறான் என்னப்பா நீங்கள் நாளைக்கு வந்து அவர்கிட்ட பேசுவீங்கல்ல அப்போ தான் நான் ஸ்கூலுக்கு வருவேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் சரின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அப்பா சரிடா நாளைக்கு வந்து பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுநாள் அவரும் அவனோட அப்பாவும் கிளம்பி போகிறாங்க அங்கே போய் வெயிட் பண்ணுறாங்க டீச்சர் வந்து அந்த ரூம்குள்ளே வராரு அந்த டீச்சரை பார்த்த உடனே அவங்க அப்பா எதுக்காக வந்தோன்றதே மறந்து போய் போய் அவர் காலை தொட்டு கும்பிட்டுட்டு சார் எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு அவர் கையை பிடிச்சிக்கிறாரு அவருக்கு பாடம் சொல்லி கொடுத்த அதே ஸ்வரூப் சார் உடனே அவர் சொ சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்கிறாரு உன்ன மாதிரியே தான் இருக்கா உன் பையனும் அவனுக்கும் உனக்கு கொடுத்த மாதிரி நான் அடி கொடுத்தா தான் அவன் ஒழுங்காக வருவான் இப்போ நீ இவ்வளோ பெரிய பொசிஷனில் இருக்கும் போது எனக்கு பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது உன் பையனும் கண்டிப்பாக அந்த நிலைமைக்கு வந்துடுவான் அப்படின்னு கேட்டு நீ எதுக்காக ஸ்கூலுக்கு வந்திருக்க அப்படின்னு கேட்டுட்டு அவரே சொல்கிறாரு ஒரு வேளை நீ கண்டிப்பாக உன் பையனை எப்படி நான் நடத்தணும்னு எனக்கு சொல்லி கொடுக்க வரலன்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிரிக்கிறார் இந்த கதை இதோட முடிஞ்சிருச்சு அதாவது நம்மளோட ஆசிரியர்கள் நம்மளை கண்டித்து நம்மளை திட்டி நம்மளை மோல் பண்ணி தான் நம்ம இன்றைக்கு ஒரு ஒரு மனதளவுலையோ இல்லை ஒரு சொசைட்டியில் ஒரு ஸ்டேட்டஸையோ நம்ம வந்து ஒரு பக்குவப்பட்டிருக்கோம் இல்லை அந்த ஸ்டேட்டஸை நம்ம அடைஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னா அதுக்கு காரணமே வந்து நம்மளோட ஆசிரியர்களோட கண்டிப்பு தான் நம்ம ஹோம் ஒர்க் பண்ணலனா பயப்படுவோம் நம்ம
அற்புதமானவர்கள் அவங்க நம்மளை கண்டிச்சிருந்தாலும் இல்லை நம்மளை திட்டி இருந்தாலும் அது நிச்சயமாக நம்மளுடைய முன்னேற்றத்துக்காக தான் இருக்குமே ஒழிய அவங்க எல்லாமே நம்மளுக்காக தான் செய்கிறாங்க ஏன்னா நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஏதாவது ஒரு டீச்சர் நம்மளே பார்த்துருப்போம் நம்மளை கிளாஸ் டீச்சர்லாம் ஒரு நாற்பது ஐம்பது குழந்தைங்க இருப்போம் கிளாஸில் அவங்க எல்லாருக்கிட்டே யார்கிட்ட சொல்லும் போது ஏன் பிள்ளைங்க ஏன் பசங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம மேலே அவ்வளோ பொசிட்டிவாக கூட இருப்பாங்க ஏன் பசங்களுக்கு இதை செஞ்சு தரணும்ப்பா என் பிள்ளைங்களுக்கும் இதை நான் சொல்லணும்ப்பா கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு பேசிப்பாங்க ஸோ அவங்க வந்து ஒரு ஒரு வேலையும் தாண்டி அந்த ஒரு பாண்ட் வந்து கண்டிப்பாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட வந்து ஆசிரியர்கள் வச்சுருக்காங்க அந்த மாதிரி ஒரு பணி வந்து நிச்சயமாக ஆசிரியர் பணி மட்டும்தான் நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அது உண்மையிலேயே ஒரு உன்னதமான ஒரு பணி ஆசிரியர்கள் வந்து ரொம்பவே வந்து மதிக்கத்தக்கவர்கள் போற்றத்தக்கவர்கள் அவங்க வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு தே அண்டர் அப்ரிஷியேட்டட் இன்னுமே நம்ம வந்து அவங்கள வந்து ஒரு வேறு லெவலில் வந்து நம்ம வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச எல்லா டீச்சர்ஸ்க்கும் இல்லை இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க எல்லா டீச்சர்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து நான் வந்து என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள் தெரிவிச்சுக்கிறேன் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய வேலை பல பேரோட வாழ்க்கையும் எதிர்காலத்தையும் வந்து ஒரு பெரிய லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகுது நீங்கள் செய்கிற அந்த ஒரு விஷயம் குழந்தைகளோட எதிர்காலத்தையே வந்து மாற்றி அமைக்குது ஸோ உங்களுடைய பணி மிகவும் அற்புதமானது ஆசிரியர்கள் எல்லோருமே நீண்ட ஆயுளோட உங்களோட பணியை சிறத்தையாக செய்கிற அளவுக்கு நல்ல உடல் நலத்தோடு இருக்கணும்னு நான் ஆண்டவன்கிட்ட வேண்டிக்கிறேன் ஸோ கடைசியாக ஒரு கதையோட முடிச்சிடலாம் ஒரு ப்ரொஃபஸர் இருக்காரு ஒரு கிளாஸ் எடுக்கிறாரு எப்போ பார்த்தாலும் ஒரு போர்டு கிட்ட திரும்ப முதலாம் ஒரு பசி பையன் வந்து விசில் அடிக்கிறான் திரும்பி பார்த்தா யாருமே வந்து எதுவுமே சொல்ல மாட்டாங்க அமைதியாக உட்காந்துருப்பாங்க மற்ற பசங்கள்கிட்ட கேட்டாலும் எவன்னு சொல்ல மாட்டாங்க இப்படியே போயிட்டே இருக்கு எப்போ அவர் வந்து போர்டு கிட்ட திரும்பினாலும் ஒருத்தர் விசில் அடிப்பான் சரி அன்னைக்கு என்ன பண்ணுறாரு அதே மாதிரி போர்டு கிட்ட திரும்பி எதுவும் எழுத போகிறாரு விசில் சத்தம் கேட்கும் உடனே சரி போதும் போங்க உங்களுக்கும் போர் அடிக்கிறது போல இருக்கு கொஞ்சம் நேரம் கதை பேசலாம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே எல்லாருக்கும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகிடுது ஓ டீச்சர் கதை பேசலான்னு சொல்கிறாரு அப்படின்ட்டு சொல்லிவிட்டு அவர் ஒரு கதை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார் நான் வந்து ரெண்டு நாள் முன்னாடி எனக்கு நைட் தூக்கமே வரல படுத்து படுத்து தூங்க பா பா தூங்கலான்னு பார்த்தேன் ஆனால் தூங்க முடியல நான் என்ன பண்ணேன் என்னோடய கார் எடுத்துகிட்டு போய் பெட்ரோல் போட்டு வரலான்னு கிளம்பி வெளியில் போனேன் பெட்ரோல் ஃபில் பண்ணிவிட்டு நான் திரும்ப வரும்போது ஒரு ஸ்டாப் கிட்ட ஒரு பொண்ணு நின்றுட்டு இருந்தால் அவள் பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே அழகாக இருந்தாள் ட்ரெஸ்ஸிங்லாம் பார்த்தா ஏதோ ஒரு லேட் நைட் பர்த்டே பார்ட்டி முடிச்சுட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்க பொண்ணு மாதிரி இருந்தா ஸோ நான் கே நிறுத்தி கார் நிறுத்தி கேட்டேன் உனக்கு லிஃப்ட் வேணுமா அப்படின்னு அவளை அக்செப்ட் பண்ணி கார்க்குள்ளே வந்தா கார்க்குள்ளே வந்து அவளோட அட்ரஸ் என்னன்னு கேட்டுட்டு நான் ஓட்ட ஆரம்பிக்கும் போது அவள்கிட்ட நான் பேசி பார்த்தேன் உங்கள் வயசில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பசங்களுக்கு இல்லாத ஒரு ஞானம் அவகிட்ட இருந்துச்சு பல விஷயங்களை பற்றி அவள் பேசினான் அவர் ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு அவளோட இன்டெலிஜென்ஸ் எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது நாங்கள் பேசிக்கிட்டே போனோம் நான் பேசின விதம் எல்லாம் அவளுக்கும் பிடிச்சிருந்தது போல் அவள் வீடு கிட்ட வந்த உடனே அவள் என்னை பார்த்து சொன்னால் நீங்கள் ரொம்ப நல்லவராக இருக்கீங்க நீங்கள் பேசுகிற விதம் உங்களோட ஹெல்பிங் டெண்டன்சி எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஐ திங்க் நான் உங்கள் மேலே வந்து காதல் பயப்பட்டிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் ஓகே எனக்கும் அவளை ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அவள் ரொம்ப இன்டெலிஜெண்ட்டாக வந்தா பியூட்டிஃபுல்லாகவே இருந்தா ஸோ நானுமே அவளை எனக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்றத நான் உடனே சொன்னேன் அப்போ அவள் வந்து என்னோடய நம்பர் கேட்டால் நான் அதை வந்து ரொம்ப சந்தோஷத்தோடு என் நம்பர் அவள்கிட்ட கொடுத்தேன் அப்போ தான் அவள் நீங்கள் எங்கே ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னு கேட்டால் நம்ம யூனிவர்சிட்டி பேர் சொன்னேன் அவள் சொன்னால் என் தம்பியும் அதே யூனிவர்சிட்டியில் தான் படிக்கிறான் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் அவளை பா கண்டிப்பாக பார்த்துக்கணும் ஏன்னா நம்ம வந்து வந்து ஒரு லாங் டேர்ம் ரிலேஷன்ஷிப் ஸோ நீங்கள் என் தம்பியை நீங்கள் தான் பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் தம்பி யார் அவனோட பேர் என்ன அப்படின்றதுக்கு அவள் சொன்னால் என் தம்பியை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பேரெல்லாம் தேவையே இல்லை அவங்ககிட்ட ஒரு ஸ்பெஷல் குவாலிட்டி இருக்குது அவன் எப்போ பார்த்தாலும் விசில் அடிச்சுட்டே இருப்பான் அப்படின்னு அவர் சொன்னான் அப்படின்னு அவர் சொல்லி முடித்த உடனே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அத்தனை பேரும் திரும்பி யார் விசில் அடித்தானோ அவனை பார்த்துருக்காங்க அவன் பேந்த பேந்த முடிச்சிருக்கான் ஸோ விசில் அடித்தவன் மாட்டிக்கிட்டான் அப்போ அந்த ப்ரொஃபஸர் சொல்லியிருக்காரு நான் என்னோடய டாக்டர் பட்டம் அதாவது சைக்காலஜியில் நான் வாங்கின டாக்டர் பட்டத்தை படித்து கஷ்டப்பட்டு வாங்கின காசு கொடுத்து வாங்கலன்னு டீச்சர்ஸ்னாலே கெத்து தானே ஸோ இது நகைச்சுவைக்காக இல்லை இதில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ டீச்சர்ஸ் கிட்ட நம்ம வந்து வாழட்டக்கூடாது ஸோ அவங்க வந்து ஓகே